குட்டீஸ் எப்படி இருக்கீங்க லாஸ்ட் இயர் எல்லாரும் விபிஎஸ்ல சந்திச்சோம் அதுக்கப்புறம் இப்ப எல்லாம் உங்களெல்லாம் மீட் பண்றதுல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு உங்களுக்கும் அதே சந்தோஷம் இருக்குன்னு நிச்சயமா நம்புறோம் லாஸ்ட் இயர் விபிஎஸ் எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணீங்களா அந்த விபிஎஸ்ல பாடின பாட்டு வசனம் இதெல்லாம் இவ்வளோ நாளும் நீங்க ஞாபகம் வச்சிருப்பீங்கன்னு நாங்க நம்புறோம் ஓகே இன்னைக்கும் நிறைய புதிய விஷயங்களோட புது புது தீம் புது சாங்ஸ் புது மெமரி வேர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்காக நாங்க ரெடி பண்ணிருக்கிறோம் சரியா சரி இந்த டைம் விபிஎஸ் எதை பத்தி இருக்க போது ஒரு சின்ன கெஸ்ட் பண்ணலாமா மூளைக்கு வேலை கொடுக்கலாம் ஓகேயா ஸோ ஸ்குவீஸ் யுவர் பிரெயின் டு ஆன்சர் மை கொஸ்டின் ஹியூமன் பாடியில ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கஸ்டான மசல் எது ஹியூமன் பாடியிலேயே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் தி ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் மசல் எது இன்னொரு குளு தரவா தமிழ்ல சொல்ல சொல்றீங்களா கொஸ்டின் ஓகே உங்களுக்காக தமிழ்ல கொஸ்டின் மனித உடம்புலேயே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு சதை எது தசை மசல் எது அது பிங்க் கலர்ல இருக்கும் ஒரு மாதிரி லைட் பிங்க் கலர்ல இருக்கும் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா இன்னும் கண்டுபிடிக்கலையா பிங்க் கலர்ல சீக்ஸ் இருக்கும்னு சொல்றீங்களா சீக்ஸ் எல்லாம் இல்ல அதெல்லாம் நம்ம மேக்கப் போட்டாதான் பிங்க் கலர்ல இருக்கும் லைட் பிங்க் கலர்ல ஒண்ணு இருக்கும் அது வந்து நம்மளுக்கு டேஸ்டும் காட்டும் எஸ் யூ ஆர் கரெக்ட் டங் நாவு நம்ம நாக்கு தான் ஹியூமன் பாடிலேயே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கஸ்டான மசில் ஓகேயா ஸோ இந்த டைம் நம்ம விபிஎஸ்ல நம்ம பவர் ஆஃப் டங் அப்படின்னு நம்ம நாவுடைய பவரை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் சரியா ஒரு ஸ்ட்ராங்கஸ்டான இந்த மசலை நம்ம சரியான விதத்துல பயன்படுத்தினா நம்ம லைஃப் எப்படி எப்படிலாம் ஆசீர்வாதமா இருக்க முடியும் அதே நேரத்துல இந்த ஸ்ட்ராங்கஸ்டான மசலை நம்ம ராங்கா பயன்படுத்தினா அது நம்ம லைஃபையே ரொம்ப வீக் ஆக்கிடும் அதை பத்தி தான் இந்த த்ரீ டேஸ் விபிஎஸ்ல நம்ம படிக்க போறோம் ஸோ வாங்க இன்னைக்குடைய ஃபர்ஸ்ட் டே விபிஎஸ் நம்ம ஒரு பிரேயரோட ஆரம்பிச்சிடலாமா ஹாய் குட்டீஸ் நீங்க எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாருமே நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா நம்ம இப்போ வந்து முதல் நாள் பிபிஎஸ் தேவனாகிய கத்தர் நமக்கு ஆசிர்வித்து தரும்படியாக நாம் கண்களை மூடி ஜபிப்போம் எங்களை அதிக அதிகமாய் நேசித்து காத்து வழி நடத்தி வருகிற எங்கள் அன்பின் பரலோக தகப்பனே அப்பா இந்த நாளுக்காக ரஜாவும் என் அன்பியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் அப்பா தகப்பனை இந்த நாளை கூட எங்கள் ஆயுஷ் நாட்களோடு கூட நீ கூட்டி தந்த தயவுக்காய் இறக்கத்துக்காக ஸ்தோத்திர தகப்பனே இந்த பிள்ளைகளுக்கு இந்த விபிஎஸ்ஸை நீர் ஏற்படுத்தி கொடுத்தபடியால் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா ஆண்டவரே இந்த நாளில் இவர்கள் கேட்கிற சத்தியத்தை புரிந்து கொள்ளவும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவும் ஏற்ற மனப்பக்குவத்தை கத்த நீர் கொடுக்கும்படியாய் செபிக்கிறோம் அப்பா அவர்கள் கேட்டதை விட்டு விடாமல் அப்படியே தங்களுடைய வாழ்க்கையில அதை அப்பியாசப்படுத்தக்கூடிய கிருபையை கத்த நீர் கொடுக்கும்படியாய் செபிக்கிறோம் அப்பா ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் உங்களுடைய பிரச்சனத்தினால மூடிக்கொள்ளுங்க ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமையும் தேவனாகிய கத்தர் ஆசிர்வதித்து தரும்படியாய் செபிக்கிறோம் எங்களை தாழ்த்தி உங்களுடைய பாதபடியில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே ஓகே இப்போ ப்ரேயர் பண்ணியாச்சு அடுத்த செக்மெண்ட்குள்ளே நம்ம போக போகிறோம் அடுத்த செக்மெண்ட்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னென்னா பிபிஎஸ் யாரெல்லாம் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ உங்கள் நேமை சாட் பாக்ஸில் கண்டிப்பாக நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுங்க எந்த இடத்துலேருந்து இந்த விபிஎஸ் பார்க்குறீங்க அதையும் எங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் இந்த வருஷமும் இவ்வளோ பேர் இந்த விபிஎஸ் பார்க்குறீங்களா அப்படி சொல்லிட்டு தயவு செய்து உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் லீவ் பண்ணுறதுக்கு மறந்துடாதீங்க சரியா எங்கள் கிஃப்ட் உங்களை நோக்கி கண்டிப்பாக பிளஸ்ஸிங்கான ஒரு கிஃப்ட் உங்களை நோக்கி வரும் வித் ஆல் திஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் நம்ம முக்கியமான ஒரு செக்மெண்ட்குள்ளே போகலாம் இந்த வருஷம் பிபிஎஸ்ஸுடைய தீம் எஸ் ஏதோ ஒரு தீம்ல தானே நம்ம கத்துக்க போறோம் அந்த தீமை பார்த்துட்டு வந்துடலாமா ஹலோ குட்டீஸ் இந்த விபிஎஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவோட தீம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுல எல்லாரும் ரொம்ப ஆர்வமா உட்கார்ந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கல்ல ரொம்ப ஈகரா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியுது நானும் ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கேன் ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏசப்பாவோட சீஷர்கள் எல்லாரும் ஒரு இடத்துல கூடி வந்திருந்து ஜபம் பண்ணிட்டு இருந்தப்போ பெந்தே கோஸ்தே நாளில் என்ன ஆச்சு ஹோலி ஸ்பிரிட்டோட அனாயிண்டிங்கை அவங்க ரிசீவ் பண்ணாங்க ஹோலி ஸ்பிரிட் அவங்க மேலே இறங்கி வந்தப்போ அவங்க எல்லாருக்குமே அக்கினிமயமான நாவுகள் உண்டாயிருந்துச்சுன்னு பைபிள் சொல்லுது அந்த ஒரு நாளுக்கு அப்புறமா சீஷர்களுடைய வாழ்க்கையில அவங்களோட டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ்ல ஒரு பெரிய மாற்றம் உண்டாச்சு என்னெல்லாம் மாற்றம் உண்டாச்சுன்னு கேக்குறீங்களா 
சீஷர்கள் எல்லாரும் எந்த இடத்துக்கெல்லாம் போய் பிரசங்கம் பண்ணினாங்களோ ஏசுவின் நாமத்தை குறித்து தேவனுடைய வார்த்தைய அவங்களுடைய வாயினால அவங்களுடைய நாவினால அவங்க எங்கெல்லாம் போய் பிரசங்கம் பண்ணினாங்களோ அதை கேட்ட எல்லாருமே பாவத்திலிருந்து மனம் திரும்பினாங்க அவங்க இருதயத்துல குத்தப்பட்டவங்களாகி அஹ் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு அவங்க ரட்சிக்கப்பட்டாங்க அது மாத்திரம் இல்ல குட்டீஸ் அஹ் இயேசுவின் நாமத்தை கொண்டு அவங்க நிறைய அற்புதங்களை செய்யறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க தேவாலயத்துல உட்கார்ந்திருந்த ஒரு சப்பானிய பார்த்து இயேசுவின் நாமத்தினால எழுந்து நடன்னு சொல்லி அவங்க நாவினால நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் டிக்ளேர் பண்ணாங்க உடனடியா அந்த சப்பானி எழுந்திருந்து குதிச்சு நடந்து ஒரு சுகம் பெற்றாங்க அது மட்டும் இல்ல சீஷர்கள் எல்லாரையும் அடிச்சு துன்புறுத்தி ஜெயில போட்டாங்க ஆனா ஜெயில கூட சீஷர்கள் என்ன பண்றாங்க தேவனை துதிச்சு தங்களுடைய நாவினால தேவனை மகிமைப்படுத்தினாங்க உடனடியா பிரிசன் கேட்ஸ் எல்லாம் ஓபன் ஆகி அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய டெலிவரன்ஸ் உண்டாச்சு இப்படி சீஷர்கள் எல்லாருமே தங்களுடைய நாவில தங்களுடைய நாக்குல ஆண்டவர் ஒரு அதிகாரத்தை வச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி நல்ல புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால அவங்க எங்கெல்லாம் போனாங்களோ எங்கெல்லாம் இயேசுவின் நாமத்தை அவங்களுடைய நாவினால அறிக்கை செஞ்சாங்களோ அந்த இடத்துல எல்லாம் ஒரு பெரிய மிராக்கிள் நடந்துச்சு ஸோ அதே போல நம்முடைய நாவிலையும் ஆண்டவர் ஒரு அதிகாரத்தை வச்சிருக்கிறாரு அதனால தான் இந்த விபிஎஸ் உடைய தீம் என்ன தெரியுமா நாவின் அதிகாரம் அதிகாரம் இங்கிலீஷ்ல சொல்லலாமா த பவர் ஆஃப் டங் த பவர் ஆஃப் டங் ஓகே சரி அக்கா விபிஎஸ் தீம் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டூ தீம் எல்லாம் எங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு தானே எல்லாரும் யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க இன்னைக்கு உள்ள டாபிக் என்ன அப்படின்னா உன் நாவை வலிமைப்படுத்திடு உன் நாவை வலிமைப்படுத்திடு Empower your tongue. Empower your tongue. Okay? So, என்ன இந்த அக்கா ஒரே நாக்கு நாக்குன்னு சொல்லிட்டே இருக்காங்க மூணு நாள் விபிஎஸ்ல நம்ம படிக்கிறதுக்கு நாக்கு பத்தி அவ்வளோ இருக்கா என்ன அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா ஓகே நாக்கு பத்தி நான் உங்களுக்கு சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லட்டுமா நம்மளுடைய உடம்புல நம்ம பாடியில நிறைய மசில்ஸ் இருக்கு அது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம கை இருக்கு ஃபிங்கர்ஸ் இருக்கு நம்ம கையில சதை இருக்கு இல்லையா அதுக்கு நடுவில் என்ன இருக்கு எலும்பு இருக்கு அதே மாதிரி ஃபிங்கர்ஸ் இதை சுத்தி சதை நிறைய இருக்கு இதுக்கு நடுவில் என்ன இருக்கு ஒரு போன் இருக்கு அப்படிதானே ஆனா நம்ம நாவு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த மசில்ல போனே இல்லை ஏன்னா அது போன் ஃப்ரீ மசில் அது ஒரு மசில்னால செய்யப்பட்டது கிடையாது அதுல எட்டு டிஃப்ரெண்ட் மசில்ஸ் இருக்கு அதனாலதான் அவ்வளோக்குது <laughs> நீங்க எல்லாரும் நிறைய படிச்சீங்கன்னா ஐயோ தலை வலிக்குது மம்மின்னு சொல்வீங்க நிறைய பார்த்து படிச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா கண்ணு வலிக்குதுன்னு சொல்வீங்க நிறைய ஒர்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா கை கால்லாம் வலிக்குதுன்னு சொல்வீங்க யாராவது நான் வந்து எனக்கு நாக்கு வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஆமா நாக்கு டயர்டே ஆகாத ஒரு உறுப்பு ஆனா பைபிள் சொல்லுது இந்த நாக்கு ஒரு நெருப்பு மாதிரி அப்படின்னு சொல்லுது ஏன் ஏன்னா இந்த சின்ன ஸ்பார்க் ஆஃப் ஃபயருக்கு அவ்வளோ பவர் இருக்கு எப்படின்னா நீங்க ஃபாரஸ்ட்டுக்குலாம் போனி போனீங்கன்னா அங்க இந்த சின்ன ஒரு ஸ்பார்க் ஆஃப் ஃபயர் எங்கேயாவது இருந்துச்சுன்னா உடனடியா அந்த மொத்த காட்டையுமே அந்த மொத்த ஃபாரஸ்டையுமே அழிக்கக்கூடிய ஒரு பவர் அந்த சின்ன ஸ்பார்க் ஆஃப் ஃபயருக்கு இருக்கு அதனாலதான் பைபிள் சொல்லுது நம்மளுடைய நாக்கு ஒரு நெருப்பு மாதிரின்னு ஏன் ஏன்னா இந்த நாக்க நம்ம ஒழுங்கா பயன்படுத்தல அப்படின்னா இந்த நாவு நம்மள நரகத்தின் அக்கினிக்கு நேரா கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு பவர் உள்ளதான ஒரு உறுப்பு எப்படின்னா இந்த நாக்கு வச்சு நம்ம எவ்வளோ பெருமையானவைகளை பேசுறோம் இல்லையா சில நேரத்துல மனுஷர்களை நம்ம சபிக்கிறோம் தேவனை துதிக்காம மற்றவங்க நல்லா இருக்க கூடாது மற்றவங்க உயரக்கூடாதுன்னு சொல்லி நம்ம உடனடியா சபிக்கிறோம் சில நேரத்துல நம்ம கோபமான வார்த்தைகளை பேசுறோம் சண்டை பண்றோம் அதே நேரத்துல வம்பு வார்த்தைகளை பேசுறோம் தூஷணமான வார்த்தைகளை பேசுறோம் உண்மைய பேசாம பொய்களை பேசுறோம் இப்படி நம்ம பேசும்போது நம்முடைய நாவு நம்ம மொத்த சரீரத்தையுமே கரைப்படுத்தி நம்மள நரகத்தின் அக்கினிக்கு நேரா தள்ளக்கூடிய ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு டங் இருக்கு ஆனா 
ஆண்டவர் என்ன நம்ம கிட்ட வந்து எதிர்பார்க்கிறாரு உண்மையான வார்த்தைகளை பேசி அஹ் வம்பு வார்த்தைகளை இல்லாம தேவனுடைய வார்த்தைகளை பேசி மற்றவங்களை தூஷிக்காம மற்றவங்களை ஆசிர்வதிக்கிற வார்த்தைகளை பேசி அஹ் சபிக்கிற நாவா இல்லாம தேவனை துதிக்கிற நாவா நமக்கு இருந்துச்சுன்னா நம்ம இந்த நரகத்து நக்கினிலிருந்து தப்புவிக்கப்பட்டு பரலோகவாசிகளா நம்ம இருப்போம் சோ இந்த விபிஎஸ்ல டே ஒன்ல இருந்து டே த்ரீ வரைக்கும் நம்ம இந்த நாவின் அதிகாரத்தை எப்படி கரெக்டா பிரயோஜனப்படுத்துறதுன்னு சொல்லி நிறைய பார்க்க போறோம் சோ இன்னைக்கு நாள் விபிஎஸ்ல எப்படி நம்ம நாவை வலிமைப்படுத்துறதுன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்லயும் நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்குவீங்க சோ தொடர்ந்து இந்த செக்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாருங்க காட் பிளஸ் யூ என்ன கேட்ஸ் தீம் படிச்சுட்டீங்களா தீம் என்ன தங்க நம்ம பவர்ஃபுல்லா பயன்படுத்த போறோம் சக்சஸ்ஃபுல் அண்ட் ஹாப்பியான லைஃப நம்ம வாழ போறோம் ஓகே ஸோ வித் திஸ் ஃபுல் எனர்ஜி இந்த எனர்ஜியை நம்ம கொஞ்சம் கூட குறைச்சிக்காம அப்படியே நம்ம ஒரு தமிழ் ஆக்ஷன் சாங் குள்ள போயிடலாமா அண்ணன் அக்கா கிட்ஸ் எல்லாம் ரெடியா இருக்காங்க ஓகே உங்களுக்காக அழகான இந்த இன்னையுடைய தீம் சம்பந்தப்பட்ட பாடலை சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஸோ வாங்க ஆக்ஷன் சாங் செக்மெண்ட்டுக்கு போகலாம் ஹலோ குட்டீஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க விபிஎஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூனால ரொம்ப ஜாலியா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி ஈகரா உட்காந்துருக்கீங்கன்னு தெரியுது விபிஎஸ்னாவே ஜாலி தான் அதுலயும் ஆக்ஷன் சாங்னா செம்ம ஜாலி ஓகே நம்ம எல்லாரும் இப்போ ஒரு ஆக்ஷன் சாங் கத்துக்க போறோம் இந்த ஆக்ஷன் சாங் எதை பேஸ் பண்ணினா இந்த விபிஎஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவோட தீம் தீம் என்னது நாவின் அதிகாரம் த பவர் ஆஃப் டாங் சோ அத பேஸ் பண்ணி இப்ப நம்ம எல்லாரும் ஒரு ஆக்ஷன் சாங் கத்துக்க போறோம் நான் முதல்ல பாட்டு சொல்லி கொடுக்க போறேன் நீங்க எல்லாரும் என் பின்னாடி சொல்லி அதை கத்துக்க போறீங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம மியூசிக் போட்டு ஸ்டெப்ஸ் போட்டு நம்ம டான்ஸ் பண்ண போறோம் ரெடியா ஆர் யூ ரெடி ரெடின்னு சொன்னா எல்லாரும் தம்ஸ் அப் சொல்லுங்க ஓகே குட் ஜாப் சோ லெட் ஸ்டார்ட் நான் சொல்றேன் நீங்க எல்லாரும் என் பின்னாடி சொல்லுங்க மரணமும் ஜீவனும் நாவின் அதிகாரத்தில் உள்ளது மரணமும் ஜீவனும் நாவின் அதிகாரத்தில் உள்ளது நீ ஜெயிப்பதும் நீ தோற்பதும் உன் வார்த்தையிலே உள்ளது நீ ஜெயிப்பதும் தோற்பதும் வார்த்தையிலே உள்ளது திருப்பி சொல்லலாமா மரணமும் ஜீவனும் நாவின் அதிகாரத்தில் உள்ளது நீ ஜெயிப்பதும் தோற்பதும் உன் வார்த்தையிலே உள்ளது ஓகே அடுத்த ஸ்டான்சா தாவீது அண்ணன பாரு விசுவாசமா பேசினாரு தாவீது அண்ணன பாரு விசுவாசமா பேசினாரு பெரிய பெரிய கோலியாத்த ஒத்த கல்லுல வீழ்த்தினாரு பெரிய பெரிய கோலியாத்த ஒத்த கல்லுல வீழ்த்தினாரு ஓகே நம்ம இப்ப பாட்டு கத்துட்டோம் இதோட லிரிக்ஸ் எல்லாம் கத்துட்டோம் இப்போ நம்ம பாட்டு பாட போறோம் எல்லாரும் ரெடியா எல்லாரும் என்ன சுட்டிக்கா உங்க பிளேஸ்ல எந்திரிச்சு நில்லுங்க எல்லாம் வார்ம் அப் பண்ணுங்க கை கால்லாம் நல்லா ஆட்டிக்கோங்க ரெடியா இப்ப நம்ம பாட போறோம் டான்ஸ் ஆட போறோம்
action song super ah irundacha okay nama thirumbi innor tharam pannalama என்ன <laughs> ஹலோ குட்டி பசங்களா உங்கள் எல்லோரும் இந்த விபிஎஸில் பார்க்குறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி ஆண்டவர் உங்களை எல்லோரையும் பார்த்து ஸ்பெஷல்னு சொல்கிறார் ஏன் தெரியுமா ஸ்பெஷல்னு சொல்கிறாரு வேதத்தில் ஒரு வசனம் இருக்குது எப்படின்னா சிறு பிள்ளைகள் என் இடத்துல வருகிறதை தடை பண்ணாதிருங்கள்னு சொல்லி வசனம் சொல்லுது ஸோ இது வந்து என்ன தெரியுது சின்ன பசங்களை ஆண்டவருக்கு ரொம்ப பிடிக்குது அவங்க ரொம்ப ஸ்பெஷலாக ஆன்சர் ஆண்டவர் கன்சிடர் பண்ணுறாரு சரி அப்போது நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து சொல்லலாமா ஒரு பகுதிய நம்ம இந்த தீம் கேத்த மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம் இந்த நாள் நம்ம யார பத்தி பார்க்க போறோம் தாவிது கோலியாத்த பத்தி தான் பார்க்க போடும் உங்களுக்கு தெரிந்த கதாபாத்திரம் தான் தாவிதையும் கோலியத்தையும் உங்களுக்கு தெரியாம இருந்திருக்கவே முடியாது எல்லாம் சின்ன பசங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் சரி தாவிது அப்பா பேர் என்ன ஈசாய் ஈசாய் ஆஹ் தாவிது ஆஹ் எட் எத்தனாவது மகனா பிறந்தாருன்னா எட்டாவது மகனாக குடும்பத்தில் பிறந்திருக்கார் அப்போ கண்டிப்பா அவங்க கூட ஏழு அண்ணன்மார்கள் இருந்தாங்களாம் அந்த அண்ணன்மார்கள் எல்லாம் என்ன வேலையை செய்கிறவர்களா இருந்தாங்கன்னா அவங்க ஆர்மியில் ஒர்க் பண்றவங்களா இருந்தாங்களாம் ஆர்மியிலனா ராணுவத்தில் பணிபுரிகிறவங்களா இருக்காங்களாம் ஸோ கண்டிப்பா அவங்க வந்து ராணுவத்தில் ஒர்க் பண்றதுனால வேலை செய்கிறதுனால அவங்க எப்படியுமே ஃபிட்டாக இருந்திருப்பாங்க அவங்க உடம்ப கரெக்டாக வச்சிருப்பாங்க தாவி இது என்ன வேலை செய்து கொண்டிருந்தானா உங்களுக்கு தெரிந்தது தான் அவன் ஆடு மெய் கொண்டிருக்கிறவனாய் காணப்படுகிறான் சரிங்களா சரி தாவிது எப்பொழுதும் தேவனை துதிக்கிறவனாய் காணப்படுகிறான் எப்பொழுதும் தேவனை உயர்த்துகிறவனாய் காணப்படுகிறான் அதனால தான் சங்கீதத்தில் அநேக வசனங்களை அநேக அதிகாரங்களை தாவிது எழுதியிருக்கிறாரு நம்ம பார்க்கிறோம் சரி இப்போ தாவித பத்தி வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்ப்போமா வாசிப்பதில் அவன் தேறினவன் ஸோ அவர் ஒரு நல்ல மியூசிஷியனா சொல்லி இருக்கிறார்னு சொல்லிட்டு வசனம் சொல்லுது என்ன மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அவர் வாசிப்பார்னா ஹார்ப்னு ஒரு மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அவர் அழகா ஸ்வீட்டா எல்லோருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி அவர் வாசிக்கிறவரா காணப்படுகிறார் அப்புறம் காரிய சமர்த்தன் எப் அதுக்கு என்ன மீனிங்னா எல்லா வேலையையும் இன்டெலிஜென்டா சரியான விதத்துல செய்கிறவராய் அவரு காணப்படுகிறார் அவர் மிகவும் சௌந்தர்யம் உள்ளவர் என்று வசனம் சொல்லுது சௌந்தர்யம் உள்ளவர்னா அவர் அழகா அவர் வலிமையா அதாவது நேர்த்தியாய் செய்கிறவர் மாத்திரம் இல்லாதபடியாய் அவர் ஹேண்ட்சமாவும் இருந்தாரு அப்போ ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தாவித பத்தி குறிப்பிடுகிறது என்னன்னா 
கர்த்தர் அவனோடு இருந்தார் கர்த்தர் தாவிதோடு இருந்தார் அதனால தான் வசனம் சொல்லுது இவன் என் இதயத்திற்கு ஏற்றவன் என்று சொல்லி சொல்றார் ஆண்டவர் சரி இந்த நாளில் இது ஒரு பக்கம் போய்கொண்டு இருக்கிற வேலையில் இஸ்ரேவேல் ஜனங்களை ஆண்டவர் தமக்கு சொந்தமான ஜனங்களாக தெரிந்து கொள்ளுகிறார் இஸ்ரேவேல் தேசத்தை பிடிக்கும்படியாய் பெலிஸ்தியர்கள் அதாவது இஸ்ரேவேல் ஜனங்களுக்கு விரோதமாய் செயல்படுகிற பெலிஸ்தியர்கள் ரொம்ப முற்படுறாங்க இதை எப்படியாவது இவங்களை பிடிச்சிடணும் இவங்களை அடிமையாக்கிடணும்னு சொல்லிட்டு தேவ திட்டத்தை குலைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பெலிஸ்தர்கள் முற்படுகிறார்கள் அதுல இருந்து ஒருத்தர் எந்திரிச்சு வரான் அவன் பேர் தான் கோலியாத் கோலியாத் எப்படிப்பட்டவன் சொல்லி உங்களுக்கு சொல்லவா நான் எத்தனை அடி இருப்பேன் நான் ஒரு ஆறு அடி இருப்பேன் ஆனா கோலியாத் என்னை காட்டிலும் ஒரு ஒன்று ஒரு அரை மடங்கு அதுக்கு பெருசா இருந்தா எப்படி இருப்பான் ஒரு ராட்சச தோற்றத்தை உடையவனா கோலியா திறந்தான் அவன் பெலிஸ்தீரன் சார்பாக ஏழான்னு ஒரு பள்ளத்தாக்கில் இறங்கி வரான் இந்த ஏழா பள்ளத்தாக்கு எங்க இருக்குன்னா இஸ்ரேல் கண்ட்ரியும் பெலிஸ்தருக்கும் நடுவில் இந்த பள்ளத்தாக்கு இருக்கு அந்த இடத்துல வந்து இந்த கோலியாத் இந்த ராட்சச உருவத்தை கொண்ட இந்த கோலியாத் என்ன சொல்றான்னா உங்கள இருந்து அதாவது இஸ்ரேவேல் படையினர்ல இருந்து ஒரு ஒருத்தனை நீங்க தெரிந்து கொள்ளுங்க அவன் வந்து என்கிட்ட சண்டை பண்ணட்டும் சண்டை பண்ணி என்ன ஜெயிச்சிட்டான் நாங்களாம் உங்களுக்கு அடிமைகள் சொல்றான் ஸோ இதை பார்த்த சவுலின் படையில் இருக்க எல்லாரும் பயப்படுறாங்க இந்த கோலியாத்தோட உருவத்தை பார்த்து பயப்படுறாங்க இப்ப நான் வந்து பொறுமையா பேசுறேன் அவ்வளோ பெரிய ஜெயண்ட் வந்து இப்படி ஹாஷா பேசும் பொழுது எல்லோரும் அவன் முகத்திற்கு விலகி ஓடுறாங்கன்னு சொல்லி வசனம் சொல்லுது ஸோ இப்படி அவன் என்ன பண்றான்னா காலையிலையும் வந்து சொல்றான் ஈவினிங் அதாவது பொழுது சாய்கிறதுக்கு முன்பாகவும் சொல்றான் ஒரு நாள்ல ரெண்டு தடவை வந்து இதே வார்த்தைகளை சொல்லி சவுலோட படையில் இருக்க ஒவ்வொருவரையும் கலங்க பண்ணி கொண்டே இருக்கிறான் சரி இந்த இது ஒரு சைட் இது ஒரு சைட்ல போயிட்டே இருக்கும் பொழுது ஈசா யாருன்னு சொன்ன நான் ஈசாய் தாவிதனுடைய தகப்பனா இருக்கிறார் அவர் தாவித பார்த்து தம்பி அண்ணம்மார்கள்லாம் யுத்தத்தில் இருக்காங்க நீ போய் அவங்களுக்கு வேண்டிய அவங்க சுக செய்தியை விசாரிச்சுட்டு அவங்களுக்கு வேண்டிய காரியத்தை அதாவது தின்பண்டங்களை கொடுத்துட்டு வா அவங்களுக்கு வேண்டிய பால் கட்டிகள் அப்பங்கள் பயிர் வகைகள்லாம் நீ போய் கொடுத்துட்டு வா தாவிது அவங்க அப்பாவுக்கு கீழ்ப்படிஞ்சதுனால காலையில எந்திரிச்சு அப்பா சொன்ன எல்லா தின்பண்டங்களையும் எடுத்துட்டு கிளம்பிட்டான் அவன் யுத்தத்துக்கு கரெக்டாக போயிட்டான் யுத்தம் நடக்கிற அந்த ஏழா பள்ளத்தாக்கில் கரெக்டாக போய் நின்றுட்டான் சரி ஏழா பள்ளத்தாக்கில் அண்ணமார்கள் இருக்கிற இடத்தையும் அவன் கண்டுபிடிச்சிட்டான் தூரத்தில் அண்ணமார்கள் இருக்கிறதை பார்த்துட்டு ஆசையோடு போய் அண்ணே எப்படின்னா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான் அவங்க அண்ணனும் விசாரிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு பெரிய சத்தம் வருது யாருடைய சத்தம் இது நம்ம ஏற்கனவே கேட்டது போல கோலியாத்தோட சத்தம் தான் அது கோலியாத் மறுபடியுமாக அதே மாதிரி வந்து சொல்றான் உங்களில் ஒருத்தவங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்க அவன் என் முன்னாடி வந்து சண்டை செய்யட்டும் அப்படி என்னை ஜெயிச்சிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போது எல்லோரும் இந்த வச இந்த வார்த்தைகளை கேட்கும் பொழுது பயந்து ஓடுறாங்க ஆனால் தாவிது மட்டும் என்ன பண்ணுறான் அவன் கோபம் அடைகிறான் அவன் எரிச்சல் அடைகிறான் எரிச்சல் அடைந்து என்ன சொல்கிறான்னா ஏன் தேவனை இவன் எப்படி குறை சொல்லலாம் அந்த ஒரு வைராக்கியத்தோடு அவன் வந்து ஹாஷாவன் அந்த இடத்துல பேசுகிறான் இதை வந்து அவங்க அண்ணமார்க நோட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ தூரத்துலேருந்து அந்த அண்ணமார்க திருப்பி வந்து என்னப்பா உன்கிட்ட அப்பா கொடுத்த கொஞ்சம் ஆட்டையும் யார் யார் வசத்தில் விட்டு வந்த யாரை பார்க்க விட்டுட்டு வந்துட்ட நீங்கள் போற பாக்கிறதுக்கு தானே வந்த யுத்தத்தை பாக்கிறதுக்கு தானே வந்த நீங்க வந்து திமுரா பேசிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி சொல்றான் இந்த இடத்துல தாவிது நம்மளா இருந்தா என்ன பண்றப்போம் கோபப்பட்டிருப்போம் எரிச்சல் அடைஞ்சிருப்போம் ஆனா தாவிது தன்னுடைய நாவை சரியான விதத்துல வலிமைப்படுத்துகிறான் சரியான விதத்துல யூஸ் பண்ணுகிறான் நான் இந்த இடத்துல வந்ததுக்கு ஒரு முகாந்திரம் உண்டு நான் இங்கே வந்ததுக்கு ஒரு பர்பஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி அவன் அண்ணனை பார்த்து சொல்லிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற சோல்ஜர்ஸை பார்த்து அவன் பேச ஆரம்பிச்சிட்டான் சரி இந்த சோல்ஜர்ஸ் இவன் பேசுறத எல்லாவற்றையும் கேட்டுட்டு சவுல் நண்டையில் கொண்டு போகிறாங்க சவுல் யார் இந்த இஸ்ரேவேல் தேசத்திற்கு ராஜாவாய் அப்பொழுது இருக்கிறவனாக இருக்கிறான் ஸோ சவுல் இவனை பார்த்து தாவிதை பார்த்து அவனுக்கும் தாவிதுக்கும் நடக்கிற கான்வர்சேஷன் என்னன்னு நம்ம பார்க்கலாம் சவுல் தாவிதை பார்த்து நீ சிறிய பையனா இருக்க ஆனால் கோலியாத்தோ சிறு வயது முதலாகவே அவன் வந்து அந்த யுத்தத்திற்காகவே அவனை ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க அவன் வந்து பராக்கிரமசாலியாக அவனை உருவாக்கியிருக்காங்க ஆனால் நீ சின்ன பையனாக கண்டிப்பாக உன்னை வந்து அவன் தோக்கடிச்சிருவான் அப்படின்னு சொல்லி சவுல் சொல்லுகிறார் அப்போ நாம இந்த இடத்துல இருந்தால் கண்டிப்பாக மனம் உடைந்து போயிருப்போம் ஆனால் தாவிது சின்ன பையனாக இருந்தாலும் தன்னுடைய நாவை சரியான விதத்தில் அவன் பயன்படுத்துகிறான் அவன் எப்படி பயன்படுத்தினானா அவன் என்ன ரிப்ளை பண்ணுறான் தெரியுமா சவுல் ராஜா கிட்ட அவன் கரெக்டாக சொல்கிறான் ராஜாவே நான் என் ஆட்டை மேய்ச்சிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் ஒரு சிங்கம் வந்தது ஒரு நாள் ஒரு கரடி வ
கரடியின் வாய்க்கும் தப்பு வித்த தேவன் இந்த பெலிஸ்தனோட கைக்கு கண்டிப்பா என்ன தப்பு வைப்பாருன்னு நான் நம்புறேன் சரி இந்த இந்த வார்த்தைகளை கேட்ட உடனே சவுல் ராஜா யோசிக்கிறார் சரிப்பா நீ போ அப்படின்னு சொல்லிட்டார் ஆனா போருக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நீ இப்படி போகக்கூடாது நீ வந்து என்னோடைய தலைக்கவசத்தை போட்டுக்கணும் என்னோட பிரெஸ்ட் பிளேட்டை போட்டுக்கணும் கால்களை கவர் பண்றதுக்கு கால் கவசங்களை நீ எனக்கு போட்டுட்டு ஒரு பெரிய ஈட்டி எடுத்துட்டு போகணுன்றார் தாவிது பாக்குறான் ராஜாவே இதெல்லாம் எனக்கு செட்டே ஆகாது நான் எப்படி போகணுமோ அப்படி என்ன விட்டுருங்க சரிப்பான்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டார் அப்ப தாவித என்ன பண்றான் அவன் இடத்துல அந்த ஆடு மிக்கிறவங்க என்ன வச்சிருப்பாங்க கையில ஆமா கண்டிப்பா ஒரு தடி வச்சிருப்பாங்க ஒரு தடி எடுத்துக்கிறான் அப்புறம் வேகமா ஓடி போய் ஆஹ் ஆற்று நண்டையில ஒரு ஐந்து கூழாங்களை எடுத்துக்கிறான் எப்பொழுதும் அவனோட அடப்பையில இருக்கிற ஒரு கவன் அதாவது ஆஹ் உண்டிக்கோலை வந்து எடுத்துக்கிறான் இதைத்தான் தாவிது வச்சுட்டு கோலியாத்த சந்திக்க போறான் ஆனா கோலியாத்த என்ன வச்சிருக்கான்னு பாக்கலாமா கோலியாத்த ஒரு பெரிய பிரான்ஸ் ஹெல்மெட்டை வச்சிருக்கான் பெரிய பிரான்ஸ் பிளேட் அவனுக்கு செஸ்ட மறைக்கிறதுக்கு வச்சிருக்கான் அந்த செஸ்டோட அந்த பிரான்ஸ் பிளேட்டோட வெயிட் எவ்வளவு இருக்குன்னு கொஞ்சம் கெஸ் பண்ணுங்க கண்டிப்பா நீங்க யோசிக்கிறதோட அதிகம் தான் ஐம்பது கிலோ அவன் சுமக்கிறவனா காணப்படுகிறான் அப்புறம் அவன் கையில ஒரு பெரிய ஈட்டி வச்சிருக்கான் அந்த ஈட்டியோட வெயிட் பாத்தீங்கன்னா நியர்லி செவன் கேஜஸ் இவ்வளோ ஒரு ஒரு ஆயத்தத்தோட அவன் வரான் அவனை எதிர்க்க சா தாவிது ஒரு சின்ன பையனா எதிர்த்து போறான் கண்டிப்பா நீங்க யோசிச்சு பாருங்க இதுல யார் ஜெயிப்பா ஆமா கண்டிப்பா கோலியாத்து தான் ஜெயிக்கிற வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா இந்த இடத்துல என்ன நடக்குதுன்னு பாக்கலாமா தாவிது வேகமா ஓடி கொண்டு வரும்போது கோலியாத்து நடத்துல ஒரு யோசனை வருது அவன் அவ்வளவு நாள் நிந்திச்சுட்டு இருக்கான் நாற்பது நாளா வந்து நிந்திச்சுட்டு இருக்கான் அப்ப அவன் எதிர்பார்த்தது என்னன்னா சவுலோட படையில இருந்து ஒரு நல்ல திறமசாலி ஒரு பலசாலி ஒரு வீரம் வருவான்னு எதிர்பார்த்தாரு ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா மாறாக ஒரு இளைஞன் வருகிறான் அதுவும் வந்து கொம்பு எடுத்துட்டு வராரு அதுக்கு தாவிது என்ன சொல்றான்னு பாக்கலாமா அவன் நாவை எப்படி பயன்படுத்துறான்னு பாக்கலாமா தாவிது என்ன சொல்றான்னா நீ பட்டயத்தோடும் ஈட்டியோடும் வருகிற ஆனா நீ நிந்தித்த இஸ்ரேலின் தேவனாகிய கத்தருடைய நாமத்தினால நான் வருகிறேன்னு சொல்லி அந்த நாமத்தை உயர்த்தி விசுவாசத்தோடு இந்த பயத்தின் சூழ்நிலையிலும் அவன் நாவை வலிமைப்படுத்தி அவன் கடந்து செல்லுகிறவனாய் காணப்படுகிறான் போகும் பொழுது அவன் சொல்றான் இந்த நாளில உன்னை என் கையில கொடுப்பாருன்னு ஒரு அதிகாரத்தோடு அவன் பேசுறான் இந்த நாளில் இஸ்ரேலின் கத்தருடைய நாமம் உயர்த்தப்படும் உண்மை உள்ள தேவன் உயிருள்ள தேவன் இந்த பூலோகத்தில் இருக்கிறான்னு சொல்லி எல்லாரும் பார்ப்பாங்க இந்த நாளில் நான் உன்னை கொண்டு உன் தலையை உன் இடத்துல இருந்து எடுத்து போட்டு அங்கே இருக்க மிருகங்களுக்கும் பறவைகளுக்கும் நான் கண்டிப்பாக போடுவேன்னு சொல்லிட்டு யுத்தம் கத்தருடையது என்று சொல்லி ஒரு அறிக்கையை விசுவாச அறிக்கையை செஞ்சுட்டு ஆண்டவரை நம்பி அவன் இந்த நாவில் அறிக்கை செஞ்சுட்டு அவன் கோலியாத்த நோக்கி போறான் கண்டிப்பா இந்த கதையோட முடிவு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவன் வேகமா ஓடி வரும் பொழுது அவன் தன் அடப்பையில வைத்திருந்த கல்லை எடுத்து ஆஹ் வேகமா அவனோட நெற்றியை பார்த்து அடிக்கிறான் அவன் யாரும் எதிர்பார்க்காத ஒரு காரியம் என்னன்னா இந்த ஒரு கல் நிமித்தமா கோலியாத் ஓட நெற்றி பிளக்கப்பட்டு அவன் கீழே விழுகிறான் ஸோ அதை தொடர்ந்து பெலிஸ்தீர்களை அஹ் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் முறியடிக்கிறார்கள் இந்த கதையில இருந்து நாம என்ன கத்துக்கிறோன்னு கொஞ்சம் நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் தாவிது தன்னுடைய நாவை எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்தினான் எப்படியெல்லாம் வலிமைப்படுத்தி பேசினான் அவன் சூழ்நிலைகளுக்கு பயப்படலை கோலியாத் ஒரு பெரிய ராட்சசனாய் இருந்தாலும் அதை அவன் பொருட்படுத்தாதபடியாய் இயேசுவை நம்பி தொடர்ந்து சென்று அவனை முறியடித்தான் நம்ம பார்க்குறோம் இதனால நம்மை கோலியாத் போன்று ஒரு சின்ன பிள்ளைகளாகிய உங்களை பயமுறுத்துகிறது என்ற நம்ம யோசி பார்க்கலாம் ஒருவேளை விசுவாசம் இல்லாத வார்த்தைகளை நம்ம பேசுகிற ஒரு சூழ்நிலை காணப்படலாம் சில சப்ஜெக்ட்ஸ் நமக்கு வராமல் இருக்கலாம் ஒருவேளை சில பேருக்கு மேக்ஸ் வராமல் இருக்கலாம் சில பேருக்கு பிசிக்ஸ் வராமல் இருக்கலாம் சில பேருக்கு தமிழ் கூட வராமல் இருக்கலாம் ஸோ சில பேருக்கு இங்கிலீஷ் வராமல் இருக்கலாம் இது ஒரு கோலியாத் போன்று உங்களுக்கு தோன்றலாம் ஆனால் தாவிது தன்னுடைய நாவை இந்த பயத்தின் சூழ்நிலையிலும் தன்னால் முடியாதுன்று எல்லாரும் யோசிக்கிறார்கள் ஆனால் தாவிது தன்னுடைய நாவை சரியாய் படு பயன்படுத்தி விசுவாசம் உள்ள வார்த்தைகளை பேசி அதை அறிக்கை செய்து அவன் கோலியாத்தை வென்று விடுகிறான் அதே போல நம்மால் முடியாது என்ற காரியங்களை நாம் முடியா முடியாது என்ற காரியங்கள் இருந்தாலும் நாம் அதை சரியாக விசுவாசத்தின் வாழ்க்கையில் வாழ் வார்த்தையில் அறிக்கை செய்து நம் செய்யும் பொழுது அதை நாம் ஜெயத்தோடு காணப்படலாம் இந்த நாளின் தீம் பிரகாரமாக நீங்கள் தொடர்ந்து உங்களோட வாழ்க்கையில் நாவை வலிமைப்படுத்தி கோலியாத்தை வென்று அநேக ஜெயத்தை எடுக்கும் கத்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக கத்தர் உங்கள் எல்லோரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக காட் பிளஸ் யூ பாய் கேட்டீங்களா இன்றைக்கு பைபிள் கதை உங்களுக்கு ரொம்ப பிளஸிங்கா இருந்திருக்கும் நம்புறோ
ஸோ அதை பற்றி இன்னைக்கு மெமரி வர்ஸ் பார்க்கலாம் வாங்க மெமரி வர்ஸ் செக்மெண்ட்குள்ளே போகலாம் அதிகாரத்தில் இருக்கும் எங்களோட சேர்ந்து சொல்றீங்களா மரணமும் ஜீவனும் நாவின் அதிகாரத்தில் இருக்கும் டே தம்பிங்களா இதுக்கு ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணா நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் எப்படி வைக்கலாம் இப்படி ஜீவன்னா இப்படி சரி நாவின்னா இப்படி அதிகாரத்தில்னா இப்படி இருக்கும்னா இப்படி சரி சூப்பரா பண்றீங்க பிள்ளைங்களா எங்களோட சேர்ந்து நீங்களும் பண்ணுங்க சரி மரணமும் ஜீவனும் நாவின் அதிகாரத்தில் இருக்கும் சரி இன்னும் ஒரு வாட்டி கூட பண்ணிடலாமா மரணமும் ஜீவனும் நாவின் அதிகாரத்தில் இருக்கும் சரி சூப்பரா பண்ணிட்டீங்க இப்போ நம்ம இங்கிலீஷ்ல இந்த வேர்சஸ் நம்ம சொல்லிடலாமா நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் இவங்க கத்துப்பாங்க அப்புறமா நீங்க எங்களோட சேர்ந்து சொல்லலாம் டெத் அண்ட் லைஃப் ஆர் இந்த பவர் ஆஃப் த டங் சொல்லலாமா டெத் அண்ட் லைஃப் ஆர் இந்த பவர் ஆஃப் த டங் சார் அதே மாதிரி தான் ஆக்ஷன் பண்ண போறோம் டெத்னு சொல்லும் போது நம்ம இப்படி பண்ணணும் லைஃப்னு சொல்லும் போது இப்படி பண்ணணும் ஆர் இந்த பவர்னு சொல்லும் போது இப்படி பண்ணும் ஆஃப் த டங்னு இப்படி சொல்லணும் சரிங்களா சரி நம்ம சேர்ந்து பண்ணிடலாமா டெத் அண்ட் லைஃப் ஆர் இந்த பவர் ஆஃப் த டங் திருப்பி சொல்லலாமா டெத் அண்ட் லைஃப் ஆர் இந்த பவர் ஆஃப் த டங் சரி குட்டி பசங்களா இந்த நாளில் வசனத்தை எங்களோடு சேர்ந்து அழகா சொன்னீங்க அழகா ஆக்ஷன் பண்ணீங்க இதோட மாத்திரம் விட்டுறாதபடியா அந்த வசனத்துக்கு ஏத்தபடி உங்க வாழ்க்கையை மாற்றணும் அதனாலதான் இந்த விபிஎஸ் வச்சிருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷம் போயிட்டு வரும் காட் பிளஸ் யூ ஆடிட்டோம் பாடிட்டோம் பைபிள் கதையும் கேட்டுட்டோம் அடுத்து என்ன நம்மளுக்கு பிடிச்ச ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் செக்மெண்ட் ஸோ எல்லாரும் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற கிராஃப்ட் பேப்பர் சிசர்ஸ் எல்லா இடத்து ரெடி ஆயிருங்க இப்போ நம்மளுக்கு ஆக்டிவிட்டி சொல்லி கொடுக்குற அன்பான கிளாடிஸ் அக்கா வராங்க ஹலோ குட்டிஸ் ப்ரைஸ் லார்ட் திஸ் இஸ் யுவர் ஃபேவரட் ஆக்டிவிட்டி டைம் இப்போ நம்ம ஒரு சூப்பரான ஆக்டிவிட்டி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நம்ம இப்போ என்ன தேவைன்னு நான் சொல்ல போகிறேன் வெரி சிம்பிள் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சே நீங்கள் பண்ணலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தேவையானது ஒரு ஐஸ்கிரீம் ஸ்டீக் சிசர்ஸ் சிசர் யூஸ் பண்ணுறப்போ சின்ன பிள்ளைங்க உங்கள் பேரண்ட்ஸ் பக்கத்தில் வச்சு நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்புறமா ஒரு ரெட் கலர் பேப்பர் அண்ட் அ பிங்க் கலர் பிங்க் கலர் ஒரு எனி கலர்ஸ் உங்களுக்கு ஃபேவரட்டாக ஒரு ஒயிட்டோ எந்த கலராக இருந்தாலும் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ நம்ம ஆக்டிவிட்டிக்குள்ளே போக போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக் நம்ம எடுக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறமா ஒரு ரெட் கலர் பேப்பர் எந்த சைஸ் பேப்பர்னாலும் எடுத்துக்கலாம் அதில் நம்ம இப்போ என்ன வரைய போகிறோம்னா ஒரு அழகான லிப்ஸ் வரைய போகிறோம் இல்லையா நம்ம இந்த சண்டே கிளாஸோட தீம் என்னது பவர் ஆஃப் டங் இல்லையா ஸோ நம்ம இப்போ நம்ம வாய் நம்மளோட லிப்ஸை நம்ம இப்போ வரைய போகிறோம் அதுக்கு இந்த பேப்பரை நான் ரெண்டாக ஃபோல்ட் பண்ணுறேன் எதுக்குன்னா அந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி நம்ம ஹாஃப் ஆஃப் த லிப்ஸ் நம்ம ட்ரா பண்ணுறப்போ நம்ம கட் பண்ணுறப்போ அது ஃபுல் லிப்ஸாக வரும் ஸோ நான் இப்போ வந்து ஹாஃப் ஆஃப் த லிப்ஸ் நான் கட் பண்ண ட்ரா பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு சின்ன ட்ரையாங்கல் மாதிரி போட்டு அப்படியே ஒரு அழகான லிப் ஷேப் நம்ம கொண்டுட்டு வர போகிறோம் இப்போ நான் ஹாஃப் ஆஃப் த லிப்ஸ் நான் வரைஞ்சிட்டேன் இப்போ நான் இதை கட் பண்ண போகிறேன் திருப்பியும் சொல்கிறேன் சிசர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறப்போ உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கூட இருக்கணும் பார்த்து ஜாகிரதையாக கட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் லிப்ஸ் கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ரெண்டு பேப்பரையும் சேர்த்து நான் கட் பண்ணுறேன் ஹாஃப் ஆஃப் த லிப்ஸ் தான் நான் கட் பண்ண போகிறேன் அது கட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு அப்படியே ஒரு ஃபுல் லிப்போட ஸ்ட்ரக்சர் கிடச்சிரும் கட் பண்ணுறப்போ ஜாகிரதையாக கட் பண்ணுங்க உங்கள் கையை கட் பண்ணிடாதீங்க உங்களுக்கு அப்படி கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா உங்கள் பேரண்ட்ஸோட ஹெல்ப் வாங்கிக்கோங்க சி அழகான ஒரு லிப்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு வந்துடுச்சு இல்லையா ஓகே இப்போ உங்களோட மவுத் நீங்கள் வரைஞ்சிருக்கீங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம நம்மளோட டங்க் நம்மளோட நாக்கை நம்ம இப்போ நம்ம ட்ரா பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நான் ஒரு லைட் பிங்க் கலர் பேப்பர் எடுத்திருக்கேன் இதில் நம்ம ஒரு நம்ம ஒரு டங்கை இப்போ நம்ம வரைய போகிறோம் ஓகே 
So take a pencil, pencil at the conga. Very simple. உங்களுக்கு ஆல்பெட் யூ தெரியும் இல்லையா ஸோ ஒரு ஆல்பெட் யூ இப்போ நம்ம போட போகிறோம் கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் நம்ம இப்போ போட போகிறோம் ஓகேயா ஸோ ஒரு யூ ட்ரா பண்ணுறேன் நான் ஓகே பார்த்தா தெரியுதா நான் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹவுஸ் மாதிரி இந்த ஒரு கேட் மாதிரி தெரியுது இப்படி பார்த்தீங்கன்னா யூ மாதிரி தெரியுது இல்லையா இப்போ நான் இந்த யூ ஷேப்பை நான் கட் பண்ண போகிறேன் சிம்பிள் அகேன் நீங்கள் சிசர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறப்போ உங்கள் பேரண்ட்ஸ் பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் இதை கட் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் ஜாகிரதையாக கட் பண்ணுங்க சிசர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறப்போ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும் கரெக்டாக அந்த யூ ஷேப்புக்கு நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க சி இப்போ நான் ரெ ரெண்டு பேப்பர் வச்சு கட் பண்ணதுனால ரெண்டு டங்க் கிடச்சிருக்கு நமக்கு ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டால் போதும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா நம்ம எடுத்துருக்கிற இந்த ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்கில் இந்த டங்கை நான் செலவு டைப் யூஸ் பண்ணி நான் இப்போ ஸ்டிக் பண்ண போகிறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் லைக் ஐஸ்கிரீம் பார் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இந்த டங்கில் பின்னாடி ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக் வச்சு இதில் இப்போ நான் செலவு டைப் எடுத்து அதை ஸ்டிக் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக வேணால் இன்னொரு தடவை கூட போட்டுக்கலாம் நான் எனக்கு ஃபஸ்ட் டைமே நல்லா ஸ்ட்ராங்காக பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் நான் ஒரு தடவை தான் எடுத்துருக்கேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் நமக்கு ஒரு மவுத்தும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு டங்கும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த டங்கை இப்படி ஹாஃபாக நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த சிசர் வச்சு சின்னதாக ஒரு சின்ன கட் சென்டரில் ஒரு சின்னதாக கட் ரொம்ப பெரிய கட்டில் அந்த டங் போகிற அளவுக்கு கட் இருந்தால் போதும் சரியா இப்போ நான் கட் பண்ணிட்டேன் பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு இதுதான் சின்னதாக நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் நமக்கு மா வாயில் ஒரு கேப் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது நம்ம இன்றைக்கி என்ன வசனம் படித்தோம் மரணமும் ஜீவனும் நாவின் அதிகாரத்தில் உள்ளது இல்லையா ஸோ அதை அந்த வசனத்தை இப்போ நான் இதில் எழுத போகிறேன் எப்படி எழுத போகிறேன்னா நான் இங்கிலீஷில் எழுத போகிறேன் த of tank nama navla enna irukku maranamum irukku jeevanum irukku nama pesra vaarthigal la vaalki jeevanum irukku nama thavarana vaarthigal pesna adu appadi nadakum illaya maranamum irukku so adanalai nama jagrathaya pesanu na ipa eluditen the power of tank life and death ipa na enna panna porena இந்த ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்கை இந்த கேப் இருக்கு இல்லையா இந்த கேப்குள்ள அப்படியே உள்ள போட போறேன் சி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அழகான ஆக்டிவிட்டி கிடச்சிருக்கு நான் ஆல்ரெடி நான் ஒன்று பண்ணி வச்சிருக்கேன் பாருங்க இது வந்து இப்போ நான் வந்து ஸ்டிக் பண்ணாமல் இருக்கேன் இன்னும் இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இந்த பேக் சைடு இந்த மாதிரி செலோ டேப் போட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்டிக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸ்டிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி வச்சு உங்கள் வீட்டில் உங்கள் படிக்கிறப்போ இல்லை உங்கள் பக்கத்தில் நீங்கள் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எப்போல்லாம் ஏதாவது பேசணும்னு தோணால் நீங்கள் ஜாகிரதையாக உங்கள் நாவில் நீங்கள் பேசுகிறப்போ ரொம்ப ஜாகிரதையாக பேசணும் ஏன்னா ஆண்டவர் வந்து அவங்கள வார்த்தைகளை வைத்து தான் இந்த உலகத்தையே படைச்சிருக்காங்க இல்லையா ஒரு ஒரு வார்த்தைக்கும் அவ்வளோ பவர் இருக்குது ஸோ நம்ம வாயிலேருந்து வர வார்த்தைகள் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நீங்கள் நல்ல வார்த்தைகளை பேசும்போது அது அதில் ஒரு லைஃப் இருக்கும் தீய வார்த்தைகள் பேசும்போது அது அப்படி நமக்கு நடந்துடும் இல்லையா ஸோ நல்ல வார்த்தைகளை பேச நம்ம கற்றுக்கணும் என்ன குட்டீஸ் உங்களுக்கு இந்த ஆக்டிவிட்டி பிடிச்சிருக்கோன்னு நினை நம்புகிறேன் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி தான் இந்த மாதிரி இந்த ஒரு வசனம் இல்லை நாவை குறித்து நம்ம படிக்கிற ஒவ்வொரு வசனங்களையும் நீங்கள் எழுதிக்கலாம் உங்கள் பக்கத்துலேயே வச்சுக்கலாம் ஓகே சி யூ டேக் கேர் பபாய் வி வில் சி இன் த நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி டைம் ஆக்டிவிட்டிலாம் எப்படி இருந்தது நிச்சயமா சூப்பராக இருந்திருக்கும் டங்லாம் வரைஞ்சிங்களா லிப்ஸ் போட்டிங்களா ஓகே மரணமும் ஜீவனும் எங்கே இருக்கு எஸ் நம்ம வரைஞ்ச நாவின் அந்த அந்த அதிகாரத்தில் தான் மரணமும் ஜீவனும் இருக்கு ஸோ டங்கை ரொம்ப வயசாக நீங்கள் பயன்படுத்தணும் சரியா சரி அடுத்ததா நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஆ மறுபடியும் டான்ஸ் அண்ட் பாட்டு தான் ஓகே ஆனால் ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் என்ன பண்ணிட்டோம் ஒரு தமிழ் சாங்குக்கு டான்ஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு இங்கிலீஷ் ஆக்சன் சாங் கற்றுக்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வாங்க எல்லாரும் சைடாக்கிடுங்க ஆஸ் யூஸ்வல் தான் ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் நம்ம டீம் உங்களுக்காக ரெடியாக இருக்கிறாங்க ஹே கிட்ஸ் 
I know you're all so excited and happy so far. So now we will all learn a song in English. I will teach you the lyrics one by one and you will repeat them after me. Are you all ready? Can you show a thumbs up if you're ready? Okay, good job. Oh boys and girls. Oh boys and girls. There is power in the town. Let's all do it again. Oh boys and girls. Oh boys and girls. There is power in the town. P O W E R P O W E R P O W E R There is power in the town I will turn away from the foolish words I will zip up my lips from the babblings I will turn away from the foolish words. I will zip up my lips from the babblings. I will watch my tongue. Healthy words spoken. I will watch my sorry da watch my tongue. I will watch my tongue. Healthy words spoken. It's a life pleasing to God. It's a life pleasing to God. Very good. You learned it very well. Now let's do actions and then we will dance along with the song. Are you all ready? Okay. Let us all do it again. Are you ready?
I know you all enjoyed this song very well. Always remember, there is power in your tongue. Bye bye. Dance nalla panningla. Ayyo super a panninga. Enga varaki ungalu diya. And the step puriya vibration enga varaki mande chhi. Romba alaga panninga. So ellari pongan joke and relax panninga. அடுத்து தான் இந்த டைம் நம்ம விபிஎஸ்ல புதுசா ஒரு செக்மெண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்கோம் வருஷம் வருஷம் ஒரு அப்கிரேடேஷன் இருக்கணும்ல ஸோ இந்த வருஷம் என்னன்னா சேலஞ்ச் செக்மெண்ட் ஓகேயா நாங்க உங்களுக்குலாம் ஒரு சேலஞ்ச் தர போறோம் அந்த சேலஞ்ச நீங்க இன்னைக்கு உங்க லைஃப்ல நீங்க அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் ஓகேயா எஜுகேஷனே இப்போ அப்ளிகேஷன் பேஸ்ட் ஆயிட்டு அதே மாதிரி விபிஎஸ்லயும் சேலஞ்ச் அப்படிங்கிற ஒரு செக்மெண்ட் இன்னைக்கு உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ வாங்க இனியோட சேலஞ்ச் என்னன்னு பாக்கலாமா குட்டீஸ் இன்னைக்கு எல்லா செக்மெண்ட்ஸும் பாத்தீங்களா உங்களுக்கு எல்லா செக்மெண்ட்டும் பிடிச்சிருந்ததா உங்க நாவை எப்படி வலிமைப்படுத்துறதுன்னு சொல்லி நீங்க இன்னைக்கு கத்துக்கிட்டீங்களா ஓகே நீங்க ஸ்கூல்ல நல்ல லெசன்ஸ் லேர்ன் பண்றீங்களா இல்லையான்னு டீச்சர்ஸ் எப்படி செக் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் கொடுப்பாங்க இல்லைனா உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுதான்னு செக் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு டெஸ்ட் வைப்பாங்க இல்லை எக்ஸாம் வைப்பாங்க ஸோ நம்ம விபிஎஸ்லையும் இன்னைக்கு ச இன்னைக்கு நாங்கள் கற்றுக் கொடுத்ததெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுதா உங்களால் ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியுமா வீட்டில் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஆக்ஷன் ஐட்டம் இன்னைக்கு என்ன ஆக்ஷன் ஐட்டம் அப்படின்னா நீங்க இன்னைக்கு ஒரு ரெண்டு பேரை செலக்ட் பண்ண போறீங்க அந்த ரெண்டு பேர் யாரா வேணாலும் இருக்கலாம் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கலாம் உங்க ரிலேட்டிவ்ஸா இருக்கலாம் உங்க நெய்பர்ஸா இருக்கலாம் இல்ல உங்களோட சிப்லிங்ஸா இருக்கலாம் யாரா வேணாலும் இருக்கலாம் இந்த ரெண்டு பேரை செலக்ட் பண்ணி நீங்க அவங்கள பிளஸ் பண்ண போறீங்க அவங்கள என்கரேஜ் பண்ற வார்த்தைகளை சொல்ல போறீங்க நீங்க வாட்ஸ்அப் டெக்ஸ்ட் அனுப்பினாலும் சரி நீங்க எஸ்எம்எஸ் பண்ணாலும் சரி இல்ல உங்க நெய்பர்ஸ நேர்ல போய் பார்த்து அவங்கள ஆசிர்வதிச்சாலும் சரி என்ன பண்ணுவீங்க யாராவது கஷ்டத்துல இருந்தா நீங்க என்ன சொல்லலாம் ஆண்டவர் கண்டிப்பா உங்க சூழ்நிலைய மாற்றி உங்களை ஆசிர்வதிப்பாரு அப்படின்னு ஒரு ஒன் லைன்ல சொல்லலாம் இல்ல வாட்ஸ்அப்ல டெக்ஸ்ட் பண்ணும் போது காட் வில் பிளஸ் யூ அபண்டன்ட்லி ஹீ வில் லிப்ட் யூ அப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டூ லைனர் ஸ்டேட்மெண்ட் அனுப்பலாம் ஸோ இது மாதிரி நீங்க இன்னைக்கு ரெண்டு பேரை செலக்ட் பண்ணி இந்த ஆசிர்வாதமான வார்த்தைகளை உங்க நாவினால நீங்க டிக்ளேர் பண்ண போறீங்க நாவினால அறிக்கை செஞ்சு மற்றவங்களை ஆசிர்வதிக்க போறீங்க ஸோ இப்படி நம்ம செய்யறதுனால நம்ம நாவை வலிமைப்படுத்துறதுக்கு ஒரு நல்ல பிராக்டிஸா இது அமையும் செய்வீங்களா ஸோ இன்னைக்கு மட்டும் இல்ல இந்த பிராக்டிஸ இந்த ஆக்ஷன் ஐட்டம் நீங்க டெய்லியுமே ஒரு சேலஞ்சா எடுத்து பண்ணலாம் செய்வீங்களா ஓகே நீங்க செய்வீங்க நான் நம்புறேன் காட் பிளஸ் யூ டே ஒன் பிபிஎஸ் எப்படி இருந்தது ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணீங்களா தீம் ஞாபகம் இருக்குதா எப்பவுமே தீம மறந்துடாதீங்க பவர் ஆஃப் டாங் டே ஒன் உடைய தீம் என்ன எம்பவர் யுவர் டாங் நாவை வலிமைப்படுத்திடு வெரி குட் ஸோ இன்னைக்கு படித்த மெமரி வேர்ஸ் எல்லாமே மறுபடியும் நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக எதையுமே மறந்துடாதீங்க டே டூ விபிஎஸ்ஸை கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணுங்க இந்த லிங்க்கை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லார் கூடயும் ஷேர் பண்ணுங்க ஓகேயா ஸோ இன்னைக்கு படித்த ஒவ்வொரு வசனம் ஒவ்வொரு பாட்டு நம்ம மனசில் அப்படியே தங்கி இருக்கும்படி நம்ம ஏசப்பா கிட்டே ஹெல்ப் கேட்போமா வாங்க இப்போ ப்ரேயர் பண்ணலாம் எல்லாரும் ஹலோ குட்டீஸ் நீங்களாம் ஃபஸ்ட் நாள் விபிஎஸில் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பீங்க ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க நான் நம்புகிறோம் இந்த நாளில் நம்ம கற்றுக்கிட்ட பாடங்களை நீங்கள் வீட்டில் போய் திரும்பி அதை பார்த்து யோசித்து டான்ஸ் ஆடுங்க பாட்டு பாடுங்க மனப்பாட வசனத்தை மெமரி பண்ணுங்க நல்ல கண்களை மூடி நம்ம செபிக்கலாமா அன்பில் நல்ல தகப்பனே மே நஞ்சோடு மிஸ்தோ தெரிவிக்கிறோம் இந்த முதல் நாள் விபிஎஸில் வந்து கலந்து கொள்ள கற்றுக் கொடுத்த எல்லா கிருபைக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே நன்மையும் தீமையும் நம் நாவின் அதிகாரத்தில் இருக்கின்ற பாடத்தை இந்த நாளில் நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம் எசப்பா அதை நாங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையில் ஆண்டவரே நாங்கள் அபியாசப்படுத்த எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாய் கூட செபிக்கிறோம் நல்லதே நாங்கள் பேச ஆண்டவரே பாசிட்டிவ் திங்கிங்லேயே நாங்கள் இருக்க கற்று எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாய் கூட செபிக்கிறோம் நம்முடைய கருத்தில் எங்களை தாழ்த்து அர்ப்பணிக்கிறோம் ஏசுவி நாமத்தில் பிதாவே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டு நபர்களை நீங்க மீட் பண்ணி குட் வேர்ட்ஸ் பாசிட்டிவான வேர்ட்ஸ் பிளஸிங் ஆன வேர்ட்ஸ் அவங்க கூட பேசணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சேலஞ்ச சூப்பரா நீங்க பேஸ் பண்ணுங்க இன்னொரு டே டூ விபிஎஸ்ல உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறோம் Bye